Dámy a pánové, krásné dobré dopoledne, já vás všechny zdravím. Já bych teďka rád představil a moc děkuji za pozvání také na tuto konferenci. My jsme se v Brně vrhli do dotačního titulu, kde chceme motivovat právnické i fyzické osoby právě proto, aby šly cestou zelených střech. Tak vám to chci dneska představit jako takovou inspiraci, možná motivaci, jako jedno z celé řady adaptačních opatření. Neznamená to, že to je nějaký teď komplexní ucelený systém, ale je to záležitost, která je asi v České republice v tomto rozsahu ojedinělá. Jenom krátce něco málo. O městě celková plocha 23 tisíc hektarů, zastavená plocha zhruba třetina z toho. Zhruba průměrně v městě Brně spadne 500 mm srážek. Aktuálně jsme loni Pardon, předloni v roce 2017 měli asi 233 zelených střech. Tato informace, je to svítí. Tato informace je možná zajímavá, zhruba 113 tisíc ploch zelených střech v té době, z toho poměr extenzivní, intenzivní střecha, většina nebo poměrně hodně aplikováno na rodinných domech. My jsme se šli cestou taky výpočtu a předpokladu retence, pokud by jsme jako cílový stav dali zhruba 50 zelených střech na území statutárního města Brna. Z toho nám vychází zhruba 16 zadržené strážkové vody. A to z důvodu logických, protože máte poměrně hodně zastavěné plochy. A samozřejmě podle typu, jestli je extenzivní nebo intenzivní, tak nezadrží 100%, ale někde mezi 70 až 90% srážkové vody. Od nápadu k realizaci. V podstatě, jak to celé vzniklo, tady to šlo od zvrchu, to zná, byl to nějaký volební slib, předpoklad, který se přetavil v rámci ustanovení nového vedení města Brna do alokace 20 milionů korun jako dotačního titulu ročně. Tedy 20 milionů ročně město Brno se rozhodlo, že bude dávat na tyto akce přes spolupráci s VUT, především s pracovištěm Admasu, kterého tady na dálku zdravím a děkuji, protože s tím nastavením nám pomohly dvě instituce, jednak VUT Admas a jednak nadace partnerství, díky svým mnoholetým zkušenostem a praxí s různými typy zelených střech. Tak to byly dvě instituce, které městu výrazně pomohly a proto jsme byli schopni nastavit nějaké, nějaké parametry toho, abychom od prvního šestý byli schopni spustit žádosti. Ono tomu předcházelo jednak samozřejmě dlouhé diskuze o tom, jak nastavit ty dotační tituly. Předcházelo tomu taky nějaké webové stránky, předcházelo tomu nějaké internetové rozhraní, protože jsme se rozhodli, že půjdeme cestou pouze elektronickou, to znamená veškerá komunikace mezi žadatelem a městem je pouze elektronickou formou. Vzniklo z toho toto, to je logo zelení střechám toho dotačního titulu jako takového v černobílé verzi. Komu je ten dotační titul určený? To je možná zásadní a tady se trošku rozcházíme nebo já doufám, že jsme napřed nad státním fondem životního prostředí, protože je určený všem, tedy fyzickým i právnickým osobám. A ta hlavní naše motivace byla nejenom jít směrem k těm rodinným domům, ale právě k nákupním centrům, k office centrům, k výrobním halám, prostě k velkým plochám na území města Brna, které, když se podíváte na teplotní snímek, tak můžete poměrně hezky identifikovat ty opravdu tepelné ostrovy uvnitř jednoho velkého tepelného ostrovu, kterým je samozřejmě velká aglomerace. A v té první kategorii tak jsou zařazeni právě fyzické osoby, společenství vlastníků, vysoké školy, to očekávatelné, 
neziskové organizace a v té druhé kategorii jsou zařazeny přirozeně právnické osoby podnikající. To znamená, ať už jsou to samozřejmě OSVČ anebo různé typy, různé typy ekonomicky aktivních a ziskových společností. Pro ty neziskové jsme zastavili tuto strukturu, to znamená základ je 800, 800 korun na metr, k tomu podle typu střechy, pokud je extenzivní nebo intenzivní, se připočítá tato částka a potom ještě záleží, jestli je to koberecem nebo pouze řízky, tak se odsud dá podle toho stromu dopočítat ta maximální míra podpory 1400 korun na metr u té opravdu pro fyzickou osobu, potažmo u těch podporovaných cílových skupin v té, řekl bych, maximalistické variantě toho koberce, který fakticky roztáhnete a tu retenční schopnost má okamžitě. U té varianty B, to jsou ty obchodní společnosti a tam jsme nastavili ty dotace trošku nižší, ale zároveň tak, aby to bylo motivační, protože samozřejmě se jedná o investici, o zhodnocení dané nemovitosti, dá se to samozřejmě odepisovat, ty ceny jsou bez DPH na rozdíl od té kategorie A, to znamená, tady jsme trochu při při dali nižší hladinu, ale v podstatě jediný rozdíl se týká té základní sazby, kde u té varianty A byla 800 korun, tady je 400 korun a zase dopočítáte, to znamená ta maximalistická míra podpory je 1000 korun na metr zelené střechy. Jaký jsou podmínky? Podmínka je minimálně 10 metrů, maximálně 1000 metrů, 80% musí být zeleně, to znamená, pokud máte celou plochu střechy, tak maximálně 20% může být něco jiného, než je daná. Zeleň, žadatel musí mít nemovitost na území města Brna a musí pět let prokazovat, že ta střecha funguje. K těm cenovým hladinám, tak jak jsem vám je prezentoval, jsme ještě přidali jednu věc a to je odborný posudek, to znamená, že žadatel může dostat ještě 10 000 korun na odborný posudek a to především u střech stávajících. Ten dotační titul je jak na střechu stávající, tak na novou. U střech stávajících se obvykle musí zhodnotit zatížení, případně nějaká oprava, úprava dané střechy. Co se možná mohl říct na začátku, je to technická záležitost. Ono ze své podstaty, každá střecha je projektována na nějakou míru hladiny sloupce, sloupce sněhu, kterou musí vydržet staticky. To znamená, tu zelenou střechu se dá konstrukčně udělat tak, že ho rozepřete do atiky takovým způsobem, že fakticky nepřitíží té dané střeše technicky a stavebně to řešitelné je. Myslím, že dneska už ta portfolio firm, které to umí udělat dobře, je dostatečně velké. Jak už jsem zmiňoval, žadatel může žádat na novou střechu nebo na střechu stávající. Poté, co získ, co splní všechny parametry, tak dostane příslip a má 18 měsíců na realizaci a jak už jsem zmiňoval, pět let pak musí nám posílat fotečky, že ta jeho střecha že ta jeho střecha funguje. Jaké jsou kritéria přidělení dotace? Fakticky ten příslip je daný radou města Brna. Po té realizaci přes zastupitelstvo města Brna je to vlastní proplacení. Fakticky každou radu, každé zastupitelstvo máme nějaký objem žadatelů, to znamená to jakési flow. I ty, i ty žádosti jsou vlastně vyřizovány, řekl bych, pružně zhruba do jednoho měsíce. A jaký je stav? Aktuálně máme 136 žádostí, to znamená od toho 1. června do dneška máme 130 žádostí, 164 už dostali, dostali ten příslip, to znamená splnili všechny parametry a toto číslo je zásadní. Jestli jste si všimli, na začátku prezentace jsem měl zhruba 130 tisíc ploch metrů ploch zelených střech před spuštěním žádosti 
A jenom v podstatě za těch několik měsíců jsme schopni o 10%, o 10 plochu zelených střech na území města Brna zvednout. A k dnešnímu dni z těch 64 žádostí už 6 střech máme realizované. To znamená, ty první z těch 20 milionů nějakých 700 tisíc už bylo fyzicky proplaceno. My jsme si teďka dali trošku break, aby jsme přenastavili ten dotační titul, aby jsme ho přenastavili. Budeme tam dělat ještě lehké úpravy, ale ne zásadního charakteru. Tudíž od prvního u nás pouštíme jakési druhé kolo. V podstatě cílem je opravdu, aby ten dotační titul byl průběžný a tedy žadatel mohl požádat kdykoliv. A to už je poslední záležitost, ekodotace.brno.cz. Najdete tam veškeré informace, najdete tam parametry, najdete tam vyhlášenou výzvu, najdete tam to všechno, co jsem prezentoval v této prezentaci. Prosím vás, opisujte, inspirujte se. Když někde uvedete město Brno, budeme rádi, ale ani nemusíte. Normálně bez skrupulí se to hára kdykoliv použít veřejně prezentovat. Takže díky a hezký den. Děkujeme, pane náměstku.